Hola, ¿qué tal chicos? Soy Jeff de Padres.blog y en este vídeo vamos a ver cómo arreglar un remo que se ha partido. Como veis está rajado por la parte de abajo y esto es muy típico. Si no vamos con cuidado y le damos golpes al remo al remar, nos puede pasar. Entonces, las herramientas que necesitamos. Una sierra, cinta aislante, una pistola de cola caliente, un cortatubos y una decapadora para calentar el, el pegamento. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la cinta aislante a la altura donde queramos cortar el remo. ¿vale? Buscaremos que el carbono no esté nada tocado ¿vale? en la parte donde, donde vayamos a cortar para estar seguros de que la parte rota la eliminamos. Lo siguiente que hacemos es vamos a lijar con lija, vamos a lijar la parte que, de la pala que ve dentro de la pértiga para que agarre mucho mejor el pegamento. Y a continuación le ponemos cinta aislante en los extremos de la pértiga y en el extremo de la pala. Esto nos viene fenomenal porque así cuando juntemos las dos partes, el pegamento que nos va a sobrar quedará pegado en la cinta aislante y será fácil de retirar. Con la pistola de cola caliente vamos a untar bien toda la parte de la pala que va dentro de la pértiga, sin miedo a pasarnos, ¿eh? en este caso mejor que sobre que que falte. Y una vez que lo tenemos, eh, calentamos con la decapante el pegamento hasta que se derrita. Tenemos que calentar bien todas las partes porque de ponerlo, si tardamos dos minutos o tres, pues se va enfriando. Entonces tenemos que calentarlo bien. Una vez caliente, juntamos los dos extremos, apretamos y nos aseguramos de alinear bien lo que es el cierre del remo con, con lo que es la pala. Vale, nos vamos fijando, luego sí que es verdad que una vez que lo tengamos ajustado vamos a poder eh, alinearlo bien, pero bueno, no está de más antes de juntarlo saber por dónde está, porque si luego se seca eh, y no lo dejamos eh, bien alineado pues tenemos que volver a calentarlo, vamos que es un rollo. Esperamos a que se seque unos minutitos y cuando veamos que está seco pues retiramos la cinta aislante y veréis como con la cinta aislante pues se va a venir detrás el pegamento sobrante, así queda mucho más limpio. Con las uñas podéis ir sacando en la junta el, la cola que quede y para el acabado pues simplemente colocáis cinta aislante para que quede bien impermeable y ya está, ya tenemos nuestro remo arreglado. Espero que os guste y si os ha gustado el vídeo pues compartidlo y todas esas mierdas. Saludos.